പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്നൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെയുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കോശം അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജനിതക വസ്തുവാണ് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയ കോശത്തിനകത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ പ്ലാസ്മിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത് വൃത്താകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യകോശത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യകോശത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദക ജീനിനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിനെ ബാക്ടീരിയ കോശത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദക ജീനിനെ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇൻസുലിൻ ജീൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പ്ലാസ്മിഡിനെ ബാക്ടീരിയ കോശത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു വളർച്ചാ മാധ്യമത്തിൽ പെരുകിയ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇവയിൽ നിന്നും പ്രവർത്തന സജ്ജമായ ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലേക്ക് വരാം മനുഷ്യനിലെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദക ജീനിനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും പ്ലാസ്മിഡ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദക ജീനിനെ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദക ജീൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പ്ലാസ്മിഡ് ബാക്ടീരിയയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് പെരുകാൻ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കുന്നു പ്രവർത്തന പ്രവർത്തന സജ്ജമായ ഇൻസുലിൻ ഇതിൽ നിന്നും നാം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു കട്ട് ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ പ്ലാസ്മിഡ് ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം എ ബാക്ടീരിയം ജോയിനിങ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ വിത്ത് ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡ് വിത്ത് ലിഗേറ്റഡ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ദിസ് ബാക്ടീരിയം ഈസ് അലൌഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ എ കൾച്ചർ മീഡിയം ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ദിസ് ജീനുകളെ മുറിച്ചെടുക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും എൻസൈമുകളെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് ഇത് ജനിതക കത്രിക എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അഥവാ വിളക്കിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ലിഗേസ് ഇത് ജനിതക പശ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു കോശത്തിലെ ജീനിനെ മറ്റൊരു കോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അനുയോജ്യനായ വാഹകരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണയായി ബാക്ടീരിയകളിലെ പ്ലാസ്മിഡാണ് വാഹകരായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വാഹകർ പുതിയ ജീനുകളെ ലക്ഷ്യകോശത്തിലെ ജനിതക ഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നു ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു മേന്മയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് അലക് ജഫ്രിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി എൻ എ പരിശോധന എന്ന സാധ്യതയിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിരലടയാളം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഡി എൻ എയിലെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്ന കണ്ടെത്തലാണ് ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായത് അതിനാൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും സമാനത അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുടുംബ പാരമ്പര്യം കണ്ടെത്താനും മാതൃത്വ പിതൃത്വ തർക്കങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രകൃതിക്ഷോഭം യുദ്ധം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാനും ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് സഹായകമാണ് അതുപോലെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് കൊലപാതകം മോഷണം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ത്വക്കിൻ്റെ ഭാഗം മുടി നഖം രക്തം മറ്റ് ശരീരദ്രവങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഡി എൻ എയുമായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഡി എൻ എ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാൾ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുടുംബ പാരമ്പര്യം കണ്ടെത്താൻ മാതൃത്വ പിതൃത്വ തർക്കങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രതിക്ഷോഭം യുദ്ധം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊലപാതകം മോഷണം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ത്വക്കിൻ്റെ ഭാഗം മുടി നഖം രക്തം മറ്റ് ശരീരദ്രവങ്ങൾ എന്നിവയിലെ
അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബ പാരമ്പര്യം കണ്ടെത്താനും മാതൃത്വ പിതൃത്വ തർക്കങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാനും ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് സഹായകമാകുന്നത് ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഈസ് ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ആൾസോ ഡിഫേഴ്സ് Hence, this technology is also called DNA fingerprinting. The arrangements of nucleotides among close relatives has many similarities. Hence, DNA fingerprinting is helpful to find out hereditary characteristics, to identify real parents in case of parental dispute, and to identify persons found after long periods of missing due to natural calamities or wars. DNA of the skin hair nail blood and other body fluids obtained from the place of murder robbery etc is compared with the DNA of suspected persons thus a real culprit can be identified from among the suspected person through this method edake english medium karode parayan vittu poya oru point kootti cherkiyana we use enzyme to cut genes and joining genes we use restriction endonuclease to cut the genes it is called genetic scissors we use ligase to joining genes it is called genetic glue we use vectors to transfer a gene from one cell to another cell usually plasmids in bacteria used as vectors okay best wishes